ኤርሚያስ አመልካ የኢምፔሪያል ሆቴል ሽያጭና ያክሰስ ሪል ስቴት ውዝግብ የኋላ ታሪክ ኤርሚያስ ተቀላ መልጋ የዛሬና ያድርገውና በስራ ፈጠራቸው እንዲሁም በንግድ ሐሳቦቻቸው እጅግ ትልቅ ቦታ ሲሰጣቸው ከታዩ ሰዎች ውስጥ የሚጠቀስ ሰው ነበር ባንድ የሚዲያ ዘገባ ጥፋት ሮያል ክራውን የማዕድን ውሃ ከባድ ክስረት አስመዝግቦ ሊፈርስ የነበረን ድርጅት ሃይላንድ ውሃ ብሎ ስኬታማ ቢዝነስ መፍጠር መቻል ኤርሚያስን ማስደነቀው አልቀረም አክሰስ ካፒታል ዘመን ባንክ አክሰስ ሪል ስቴትና ሌሎችም እርሱ የተሳተፈባቸው ግዙፍ ቢዝነሶች ሰውየውን ባለተሰጠው የንግድ ሰው የሚያሰኙ ነበሩ ነገሮች ግን እንደታሰበው አልሆናሉ የት ይደርሳል ሲባለለት የቆየው ስራ ፈጣሪ ሰው የዛሬ አምስት ወይም ስድስት አመታት ቅድም ጀምሮ ከፉኛ መንሸራተት ሲጀምር ታየና አረፈው መልቲ ቢሊየነር ይሆናል ሲባል የቆየው ሰው የብዙ ዝግቦች ምንጭ ሆኖ አረፈው ኤርሚያስ ተቀላ መልካ ራሱ እንደሚናገረው ጭምር ሆንተ ብሎ በመንግስት ሰዎችና ከመንግስት ጋር በተሻረኩ ተፉካካሪ ነጋዴዎች በተሻረበበት ሴራኖ ይከሰረው የሚለው መላመት የሚቀበሉ ሰዎች ብዙ ናቸው ይህን የሴራ ታሪክ ከሁነትነት ፈትሽን ለሌላ ጊዜ ለማቅረብ ቃል እንገባለን ለዛሬ ግን በጃችን የገቡ ተጨባጭ ማስረጃዎችን አጣክሰንና አንድ አንድ የኋላ ታሪኮቹን መሰረት በማድረግ ግለሰቡ ሰሞኑን ለምን እንደታሰረና በሕግ ለመጠየቅ እንደበቃ ለመፈተሽ የምን ሞክር ይሆናል ኤርሚያስ አመልካ ባሳለፈነው ሳምንት በድጋሚ ታስሮ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ከተከሰሰባቸው ጉዳዮች አንዱ የኢምፔሪያል ሆቴል ግጂ ሂደት ዋናው ነበር የግጂ ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ጉዳይ ግልጽ የሚያደርገው ደግሞ እጃችን ውስጥ የገቡ ተጨባጭ የሰነድ ማስረጃዎች ናቸው የኢምፔሪያል ሆቴል ግጂ ሜቲክ በ2004 ዓ.ም ምህረት በአዲስ አበባ በተለምዶ ገርጂ ማዞሪያ ወይም ቦብ ማርሊ አደባባይ ላይ የተገነባውን ታዋቂውን ኢምፔሪያል ሆቴልን የገዛበት መንገድ እጅግ አነጋጋሪ ነው ጉዳዩ ከፍተኛ ገንዘብ ይወጣበት ብቻ ሳይሆን የግጂ ሂደት ደንቦችና መመሪያዎችን ያልተከተለ እንዲሁም ሙስና መፈጸሙን ብዙ ተቋሚ መልክቶች የታየበት ነበር ሙሉ የግጂው ሂደት ታሪክ ይህ ነበር ተራራት ቀን 2004 ዓ.ም ምህረት ላይ የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር የሜጀር ጀነራል ከንፈዳኘው ዋና ጻፊ የነበረሽ ግለሰብ አንድ ብቻ ቂደብዳቤ ዳለቃዋ ታቀርባለች ለእንግዶች ማረፊያ አመቺው ኔታ ለመፍጠር ሆቴል ቢገዛ ተብሎ በጻፊዋ የቀረበ ወደብዳቤ በግርጌው ላይ ዋና ዳይሬክተሩ በሜጀር ጀነራል ከንፈ ይፈጸም ተብሎ ወደው ተመረበት የዚህን ደብዳቤ ምሬ ተከትሎም ደብዳቤው ከመቅረቡ በፊት ጥቅምት 7 2004 ዓ.ም ምህረት የተቋቋመ አራት አባላት ያሉት አንድ የግጂ ኮሚቴ ለማስፈጸም ስራ ተሰየመ ምቹ እንግዳ ማረፊያ ቦታ ይመቻች የሚለውን ጥያቄ ያቀረቡት የጀነራሉ ጻፊም በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ተካተው ነበር ኮሚቴው ለእንግዶች ምቹ ማረፊያ ቦታ ማግኘቱንና እርሱም ኢምፔሪያል ሆቴል መሆኑን ተክሶ ግጂውን በደረደር ለመፈጸም ተፈቀደለት ዋና ዳይሬክተሩ ይሁንታን ያገኘችው የጀነራሉ ጻፊን ጨምሮ ሶስት ሰዎችን ያዘው የግጂ ወደል የኢምፔሪያል ሆቴል ባለቤት ሆነው ከአክሰስ ሪል ስቴት ጋር ማለትም ከኤርሚያስ አመልጋ ጋር ቀጥታ ድርድር ጀመረ በ75 ሚሊየን ብር ኢምፔሪያል ሆቴልን ለመግዛት ከአክሰስ ሪል ስቴት ጋር በድርድር ውል የተስማመ ሚቴክ ለክ ሁሉ እንደተፈጸመ 24 ሚሊየን 200 ሺህ ብር ከፈለ ቀሪውን ሙሉ ክፍያም በ9 ወራት ከፍሎ ለመጨረስ ተስማማ በዚህ ሁሉ መሰረት ሻጩ ማለትም አክሰስ ሪል ስቴት የሸጠውን ኢምፔሪያል ሆቴል አድሶ ለገዢው ሚቴክ እንደሚያስረክብ ተስማምቶ ነበር ይሁን እንጂ ሚያዚ አወር ላይ ሻጩ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የውል ማሻሻያ እንዲደረግ ሁለት ወገኖች ተስማሙ በዚህ የውል ማሻሻያ ውስጥ ደግሞ የሆቴሉን ጥገና ሻጩ ሳይሆን ገዢ ወገን ያደርጋል ለሚል ስምምነት ቀረበ ሁለት ወገኖች በውል ማሻሻያው ቢስማሙም ገዢው ማለት ሚቴክ የሆቴሉን ጥገና ራሱ የሚያደርግ ሆነ የሆቴሉ ግዢ ዋጋ መቀነስ አለበት የሚል መደራደሪያ በማቅረቡ የሆቴሉ ዋጋ ከ75 ወደ 72 ሚሊየን ብር እንዲቀንስ ሁለት ወገኖች ተስማሙ የውል ማሻሻያው ለክስ መመነት እንዳገኘም ሜቴክ ለሻጩ አክሰስ ሪል ስቴት የ23.9 ሚሊየን ብር ሁለተኛ ዙር ክፍያ ፈጸመ ሜቴክ በውል ማሻሻያው ከሻጩ ጋር ሲስማማ እድሳቱን ራሱ የሚያደርግ ሆነ የሆቴል ዋጋ ከ75 ወደ 72 ሚሊየን ብር እንዲቀንስ እንደተደረደረ ይሁንታን ያገኘ ሲሆን 
በዚህ መሰረት ለሆቴል ውድሳት 3 ሚሊየን ብር እንዳስቀነሰ ማወቅ ይቻላል ይሁን እንጂ ሜቴክ የገዛውን ኢምፔሪያል ሆቴል አድሶ ለመጠቀም 7 ሚሊየን ብር ማውጣቱ ነው በሂሳብ መዝገቡ ላይ በይፋ ያረጋግጠው ይህ የሂሳብ መጠን ደግሞ ድርጅቱ ለሆቴል ውድሳት አስቀነስኩት ካለው በ4 ሚሊየን ብር የበለጠ ነበር ሆቴሉን ከነድሳቱ ለመግዛት በ75 ሚሊየን ብር ሲጀመር የተስማማው ሜቴክ በውል ማሻሻያው ወቅት ግን ይገዛበት ከነበረውም ሆነ አስቀነስኩ ካለው ብር በ4 ሚሊየን ብር ጨምሮ ለመክፈል የተገደደበት ምክንያት ኬርሚያ ሳመልጋ ከጄነራሉ ከጻፋቸውና ከሶስቱ ግለሰቦች ውጭ ለማንም ግልጽ አይደለም የግጅው ሂደት በብዙ መንገዶች ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባ ነበር የመንግስት የግጅ ደንብና መመሪያዎችን መሰረት አድርጎ በተዘጋጀው የራሱ የሜቴክ የግጅ መመሪያ ነው ሳንከስ 14.1 እዝባረረ ላይ ድርጅቱ ከ4 ሚሊየን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ቃዎችም ሆነ አገልግሎቶችን በወሰን ጨረታ መግዛት እንደማይችል ተደንቋል ይህ አስገዳጅ የግጅ መመሪያ ይያለው ግን የ75 ሚሊየን ብር ዋጋ ያለውን ኢምፔሪያል ሆቴል 3 ሚሊየን ብር አስቀምሶ በ72 ሚሊየን ብር ያውም በድርድር ሲገዛን የታየው ግጅ ዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑ ወይም በግጅ ሂደቱ የ75 ሚሊየን ብር ንብረት ለመግዛት ድርጅቱ የገጠመው አስገዳጅ ሁኔታ ግልጽ አለመሆኑ ብዙ ጥረታሬ ያጭራል በዚህ የድርድር ግጅ ሂደት ውስጥም ባንዲት የቢሮ ጻፊ ብጣሽ ደብዳቤ አፈጻጸም የተመረጠለት አራት ታባላት ያሉት አንድ ግጅ ኮሚቴ ብቻ ነበር ጥያቄ አቅራቢ ወልታዋይና የዋጋ ተደራዳሪም ኮሚቴው 3 ሚሊየን ብር አስቀነስኩ ብሎ ተጨማሪ 4 ሚሊየን ብር ለደሳት ወጪ ሆነበት የኢምፔሪያል ሆቴል ግጅን ቆፍለሽ ዛሬም ድረስ ፈጭ ያጣ ንዝበራና ሙስነ የሚሸጥ ብዙ ክፍተት ያለበት አጀንዳ ሆኖ ነው የሚያገኘው ኤርሚያ ሳመልካ ባስገራሚ ነገሮች የተሞላ ሰው ነበር ሆቴሉን በሶስት ድርጅቶች ስም ሶስት ጊዜ ለሜቴክ መሸጡን በተለያዩ የውል ማስረጃዎች ማረጋጋት ይችላል የሸጠውን ሆቴልም ስካውን ለገዢው ለሜቴክ ማስረከባ ለመቻሉን ሰሞኑን በፍርድ ቤት ከቀረቡ ማስረጃዎች ማረጋጋት ይችላል አቶ ኤርሚያስ ካክሰስ ሪል ስቴት ቤት ለመግዛት ገንዘብ ከፍለው ተዘረፈን ለሚሉ በርካታ ቅሬት አቅራቢዎች አጥጋቢ መልስ ሲሰጥ የተመለከተንበት አጋጣሚ ይለም አንድም ብር አሉ ስርኩም በሌላ ላይ የተነሱ ሰዎች የተነሰሱብኝ ሴራ ነው የሚለው ኤርሚያስ የቤት ገዢዎችን ገንዘብ ተጠቅሞ ኢምፔሪያል ሆቴልን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ድርጅቶችን መግዛቱን ማረጋጋት ግን ይችላል ይህን እርሱም ክዶባ ያውቅም አክሰስ ሪል ስቴት የገዛቸው ንብረቶች መሬቶችና የሰራቸው ጅምር ግንባታዎች ተሽተው ለባለ ገንዘቦቹ ገንዘቡ ይመለሳል ከሚል በዘለለ የተሻለ መልስ ሲሰጥ የተደመጠበት ጊዜ ግን የለም የአክሰስ ሪል ስቴት ቤት ገዢዎች ክሬታ እንዴ በእንትልጥል ነበር ረጅም አመታት ሲያወዛግብ ቆየው አሁን ላይ አቶ ኤርሚያስ በኢምፔሪያል ሆቴል ሽያጭ ሂደት ላይ በነበረው ተሳትፎ በመዝበራው እንጅል ተጠርጥሮ መታሰሩ ታውቋል ከሁለት አመት በፊት እንደሆነው ታስሮ በነጻ ይለቀቃል ወይስ የግለሰቡ ተጠያቂነት ሰፍቶ መቋጫን አጣው ያክሰስ ሪል ስቴት ቤት ገዢዎች ስሞታ ምላሽ የሚሰጥ የፍርድ ቤት ብይን እንሰማለን ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ወደፊት የሚጠበቅ ነው የኤርሚያስ አክሰስ ውዝግብ የኋላ ታሪኮች የዛሬ አንዶር ግድም አወዛጋቢው ሰው ኤርሚያስ ተቀላ መልካ በጂቲቪ ሾው ላይ በተከታታይ ሳምንታት ቀርቦ ሲጠየቅ ነበር በቀን አንድ ጊዜ ነው የምመገበው ያለው አቶ ኤርሚያስ የህይወት ልምዴ ጤና ማቋም እንዲኖረኝ ረርቶኛል ከባድ ቢሆንም ይህንን ለመምድ ሰዎች ቢከተሉት ደስ ይለኛል በማለት በይፋ ህዝብ ሲመክር አይን ጋዜጠኛው ዮሴፍ ገብሬ አስከትሎ ስለስራውና በድርጅቱ አክሰስ ሪል ስቴት ላይ ስለተነሳውና ረጅም ጊዜ ስራ ስቆጠረው ዝግብ ጥያቄ አቀረበለት ይህን ጊዜ አቶ ኤርሚያስ ከህይወት ዘይቤ መካሪነት ወደ አይነ ደረቅ ካዲነት ራሱን ለውጦ ቁጭ አለ እኔ ንጹህ ሰው ነኝ አንድም ያጠፋው ገንዘብ የለም በማለት ሸመጠጠ ድርጅቱ አሁንም ሀብቱ በጁ ነው መንግስት እኔ ተጠያቂ ኮንግ ለምን አይጠይቀኝም እስከማለትም ደረሰ በቃ በጋሃድ የምናውቀው ነው በማያሳምና መክንዮ ሽምጥጥ አድርጎ እጁን ሊታጠብ ቃጣ የቴሌቪዥን ጣቢያው ሆነ ዝግጅቱ በመዝናኛ ላይ ያተኮሩ በመሆናቸው ከዚህ በላይ ሊያፋጥጠ ይሞክረ ባለ መኖሩ አቶ ኤርሚያስ በዛ ዝግጅት ራሱን ፍጹም አጀግኖ ነበር የቀረበው ይህን መሰል መድረኮችን በመጠቀም አቶ ኤርሚያስ በጣም የተካነ ሰው ነው ወደ አገር ቤት እንዲመለስ ከተደረገና የዛሬ ሁለት አመት ታስሮ ከተፈታው ዲ በብዙ የመገናኛ ብዙ አንቀርቦ አጥያቱን በማስተባበል ወደ ሬልሽ አፈጨልነቱን አሳይቷል አንድ ትልቅ ሆቴልን ሶስት ጊዜ በተለያዩ ድርጅቶች ስም 
ለሜቴክ ሸጦ ስኬታማ ማጭ በርበሬ ፈጸመ ሰው ስላክሰስ ሪል ስቴት የሚነሳበትን ክስ ለማስተባበል አንዳችም የሚሳነው ነገር እንደሌለ ማወቅ አይከብድም አቶ ኤርሚያስ ማለት እንግዲህ ይሄን አይነሰው ነው ከ2000 ከሚበልጡ ሰዎች ላይ ሁለት ቢሊየን ብር በቤት ሽያጭ ስምሰብስቦ ተሰወረ ሲባል የድፍን ሀገር መነጋገር ያሆነ ባስገራሚና ብዙም ግልጽ ባለው መንገድ ወደ ሀገር ቤት ገባ ከዛ አንድም የወሰርኩት ብር የለም ከደሙ ንጹህ ነኝ ያለ የቤት ገዢዎቹ ብራችንን ወይም ቤታችንን ይያሉ እስካሁን ያለክሳሉ እርሱ ግን እኔን ለመጣል የተነሱ ሰዎች ናቸው ይላል ኤርሚያስ ምንም አይለው ነገር አለ ከቤት ገዢዎቹ የተሰበሰቡ ገንዘብ ሁለት ቢሊየን ብር ነው መባሉንም ከናካቴው ሲቀበል አይታይም ስለዚህ ሲናገር ኢትዮ ቻናል የተባለ ጋዜጣ ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ ሳምሶን ማሞ በኔ ላይ የከፈተው ዘመቻንጂ 2 ቢሊየን ብር አልተሰበሰበም እኔም አንዳች ብር አልዘረፍኩም ይላል ኤርሚያስ በዚሁ ጉዳይ ላይ ለሸገር ኤፍኤም በቅርቡ በሰጠው ቃለ ምልልስ አቶ ሳምሶን የደህንነት ሰውልኮ አስፈራርቶኛል እንገድላለን ብለውኛል ለምሲል አድምጠናል የቤት ገዢዎች ገንዘብ ወይም ቤት የተደረሰ ተብሎ የተጠየቀው ታላቁ ስራ ፈጣሪና የአክሲዮን ማህበር መስራች አቶ ኤርሚያስ ጉዳዩን የሁለት ሰዎች ችግር አድርጎ ሲያቀርብ ለምን በሚል በሚገባ ዓለም ሞገቱ ያስገርማል አክሰስ ሪል ስቴት ተብሎ ሰፊ የፕሮሞሽን ስራ ሲሰራለት ይቆየና ዲቤ ሲቀልጥለት የነበረ ድርጅት በኢትዮጵያ እንደነበር ማንንም ሊራ ሰው አይችልም ይህ ድርጅት ደግሞ በኢፋ ከቤት ገዢዎች ላይ ገንዘብ መሰብሰቡን ሁላችንም سنሰማና سنናይ ነበር የቤት ገዢዎቹ ላለፉት አምስት አመታት ድርጅቱ ቤት ሳይስረክበን ብራችንን በላን የሚል ቅሬታ በየመገናኛ ብዙአኑ ሲያሰሙ ነበር ስለዚህ ጉዳይ ተገቢ መልስ መስጠትና መጠየቅ ያለበት ያክሲዮን ማህበሩ መስራች አቶ ኤርሚያስ ተቀላ መልጋ መሆኑ ግልጽ ነው እርሱ ግን ስለዚህ በተጠየቀ ቁጥር የወሰርኩት ብር የለም ከማለት ጀምሮ ጥፋተኛ ከሆንኩ ህግ ለምን አይጠይቀኝም የሚል ደረቅ መልስ ሲሰጥ ነበር ቆየው ኤርሚያስ ጉዳዩን የግል በማድረግ ሴረኞች በኔ ላይ የተነሰሱት ደባ ነው ወደ ማለት ሲያዘነብል ታዝተናል አልፎ ተርፎም የን ጉዳይ በፖለቲካ ለውሶ ሲያቀርብና በበህር ምሽግ ውስጥ ለመጠለል ሲሞክርም አይተናል ሰምተናል በጫችን ላይ የገባው አቶ ኤርሚያስ ሶስት ጊዜ አንድ ሆቴልን ለሜቴክ እየሸጠበት የሰነድ ማስረጃ ግን ጊዜ ይፍጭ እንጂ አቶ ኤርሚያስን ከመጠየቅ እንደማይደነው በደንብ ይጠቁም ነበር እናሆም ያ ጊዜ አፍጥጦ የመጣን የሚመስለው ኤርሚያስ ከዚህ ቀደም ወደ ጎበኘው እስር ቤት ተመለሶ ገብቷል ታላቁ ስራ ፈጣሪና ታላቁ ያክሲዮን ማህበር መስራች ሰው ዛሬ ከሜቴክ ባለስልጣናት ጎን ቆሞ በችሎት የተከሰሰበትን ጉዳይ ለማስተባበል ይገደዳል በዚህ ጊዜ እንደለመደው በየሚዲያው ሲንሰማይ ነበሩ የማይሳምኑ ደረቅ ምላሾቹን ይሰጣል ወይስ ሌላ ወደፊት ከችሎቱ ሂደት የምንመለከተው ነው የሚሆነው